construcción de ciudadanía. Convivencia en los espacios públicos y educación ciudadana. El espacio público se entiende como cualquier espacio que, eh, en el que todos podemos coexistir en, en convivencia pacífica, pero además que lo podemos compartir. Tenemos deberes y derechos, como les decía, tanto de estar allí y de disfrutarlo, así como de preservarlo. Convivencia en los espacios públicos y educación ciudadana, yo creo que son dos conceptos, dos conceptos que van ligados por cuanto el espacio público es el territorio común, colectivo, el espacio que compartimos los ciudadanos. Por lo tanto, es un espacio de libertad, pero también un espacio de obligaciones donde tenemos que asumir el derecho a vivir en, en ciudad, pero también las obligaciones y los deberes que tenemos como ciudadanos. Conservar espacios públicos y crear espacios para el disfrute de todos en condiciones de equidad, pues supone que tiene que haber un trabajo mancomunado entre lo que son las autoridades y las instancias con competencia y, la, y los mismos ciudadanos. Eso que parece muy obvio no es tan sencillo de manejar, porque implica asumir una cantidad de códigos, de conductas, de reglas, de normas, que a veces se nos olvida, ¿no? Las normas del buen ciudadano, que en nuestra época, desde los años 70, René Tolina, cuando hacía los programas de televisión, que creo que fue pionero en ese sentido, insistía tanto en la importancia de cruzar la calle en la esquina del semáforo, donde estaba el rayado peatonal, la importancia de no desechar eh, papeles o elementos en los espacios públicos, sino tratar de mantenerlos, de cuidarlos, de tratar con cariño las infraestructuras, puede ser un mobiliario, una papelera, son cosas que parecen obvias, pero se nos han ido olvidando. En la medida en que el espacio se va recuperando y que estos se van adaptando y se va creando la infraestructura de servicio para que las personas sientan seguridad, que el espacio invite a tener presencia, pues las personas van a estar allí. Y en la medida en que ese espacio esté bien cuidado, preservado, iluminado, con seguridad. Y por eso creo que es fundamental esa idea de combinar los dos conceptos. Concepto de ciudadanía que hay que formar desde los niños más chiquitos hasta los adultos mayores. No creamos que es un problema solamente de un sector de la población. Es un tema que a veces se nos olvida, que tiene que ver con el comportamiento de los ciudadanos a veces en espacios que aunque no sean completamente abiertos, públicos, puede ser un espacio condominial donde tú convives con un grupo de otras familias, 30, 40 apartamentos y donde tú compartes unas áreas comunes, unos espacios que son de todos y a veces esas normas hay que tratar de inculcarlas desde lo más cercano, desde el espacio más pequeño de tu condominio, de tu conjunto de vivienda, de tu barrio, hasta un sector de ciudad, una urbanización, un barrio y por supuesto un municipio o un área metropolitana entera. Entender que el espacio público es un proyecto conjunto que nos involucra a todos. No es ese espacio que es problema del, de la alcaldía o del municipio o del gobernador o del presidente de la república venir a, a cuidarlo y a repararlo y a preservarlo. Es un espacio donde también el hecho de que exista, eh, funcione, se hace, se hace un servicio de calidad para el usuario, es parte también de la comunidad y somos los ciudadanos los que tenemos que motorizar que cada vez haya más y más espacio, porque son, los, son las áreas en donde podemos disfrutar, son las áreas que nos invitan a, a hacer esa ciudad más cercana, eh, esa ciudad más humana, en una escala que nos haga vivible la cotidianidad. Construcción de ciudadanía.